Hej, jag är er Tor, detta är er Skogfar och idag ska vi ta oss och snacka lite om denna här Baro Cook. Turia, bli med hans Skogfar. Jag köpte den här i fjor. Jag har också fått brukt den ändå, men nu är er det ju ett nytt år med nya möjligheter och snön har akkurat gått, men allerede nu så har det bynt att mase om att det är er stor skogbrandfare så så då kanske det är er, möjlighet för bruk den här för det här är er nämligen en baro cook som eh, man kan koka sig vatten utan att bruka ill. Och det är er ju spännande. Nu har jag akkurat skaffat mig en sån eh, MFT UK svejs här. Så jag lurer på om jag bara tar på mig en liten hatt för nu är er solen ganska stark. Så, det var en del bättre. Jag syns den här Det har varit lite vanskelig. Jag har lust att visa den här till dere för men jag synes det har varit lite vanskelig att visa för den är er egentligen ganska kedlig. Vanskelig att få uh, få vist, men jag synes det är er viktigt att få vist den så att jag så att det kan se att det går att någon koka sig vatten och lage sig mat utan att utan att tända bål. Och har ingen telefon så klart. Den saken här den uh, fungerar ju så att den uh, reagerar nog med kemisk reaktion med vatten och en sån uh, påse uh, som man putter ner i. Så uh, klarar nog koka vattnet med den uh, värmen då som genereras där. Jag är er inte säker på om den koker så det så det kan man ju få checka ut men uh, det blir i alla fall varmt. Ulempen är er ju att den jag syns den väger ganska mycket. Får vi se. Väger 482 gram. Eh bara den här. Och så må man ha med en sån påse som det här. Inte hela den här då men en sån påse. Tränger man då. Så allt det allt här då. Femhundrafyrtiotvå gram. Så blir det en halv kilo bara med den här då för en en koking. Jag står att man ska koka ut en ill då, men är ekofrändlig, ekonomivänlig är det men men naturvänlig. Så det är er visst väldigt grejt då att få med sig. Och den koker vann upp till 98 grader. Så det som har peiling, det är er kanske håller det. Håller det med 98 grader. Alltså detta grejen här då, det är er ju den här. Det är er en sån eh, skumgummi sak. Som eh, sånt där er faktiskt möjligt att hålla då när den börjar att bli varm. Så är er det ett sånt lock. Så är er den som står det in mat och där er uppe i här man eh, putter maten. Så putter man den här upp i här då. Och drar man av toppen. Och inne här är er det sån eh, ser det som en sån varmepose så som man eh, som reagerar med luft men här reagerar med vatten då så den bara putter man upp i sån man lägger sig i botten här och på den här vattennivå här då så man brukar den påsen här då till att till att få fylla på nok vatten för att för att fylla på upp i där det var så tar vi vatten Så man får fyllt upp i här. Så när vi får fyllt upp. Och så ska vi fylla det upp i här. Så Det er nå magien skal skje, da. For nå 
Skal den posen reagere med det vannet her? Ja, spennende. O. Oh. Her ja, koker det. Så da slenger vi på den. Fyller på litt. Vann som vi skal koke. Så smikker vi på den. Sånn. Så burde man sikkert ha laget maten på forhånd da, puttet den opp i, opp i denne, denne metallbeholderen. Det gjorde så klart ikke jeg. Men nå skal denne begynne å koke. Og det her det er veldig gøy, vet du. Det her er som tenkte at nå blir det kjempespennende TV å se vann koke. Men det ser ut som det begynner å ryke litt og sånn da, men det så den veldige reaksjonen oppi på, på den posen, den der posen, den hvite posen og vannet. Så jeg tror det blir varmt, eller det blir varmt da. Derfor er det greit å ha den der denne skumgummisaken her. Derfor jeg tenkte på. Jeg satt og så på en uh, film til uh, Math the UK, uh, og han snakket om det å lage mat i, inni teltet, og at det er litt, uh, det kan være litt uh, utfordrende med tanke på at det kan bli litt avgasser og sånn inni teltet, og det er visst noen som har uh, blitt uh, forgiftet ved å sitte i teltet sitt og koke mat da. Så dette her er jo helt uh, trygt, da har man muligheten til å, uh, å lage seg et varmt måltid uh, selv inni i teltet. Og helt trygt når det gjelder, så er helt trygt med tanke på skogbrannfar og sånn. Ja, det er en liten kokelig din her. Så da er denne her gjort jobben sin, den her, så den må vi bare pakke sammen og ta med oss hjem. Jeg tror vi kan bruke den til å ta vare på den den uh, hvite svære posen, varmeposen, etterpå. Den kan vi ta vare på. Her har man jo sikkert muligheten til å... Hva slags mat er man kan lage opp her da? Har man... Uh, man kan jo bare bruke den til å koke vann da, så fylle det over i drytech-beholderne sine. Man kan jo sikkert ta så uh, ha noe... noe uh, tørrefor, sånn eh, dehydrert mat da, og så rehydrerer det igjen. Og man kan eh, tja, lage seg nudler, sånne ting. Jeg er litt dårlig på å lage meg mat ute i, eh, ute i skogen. Jeg har <laughs> blitt veldig, veldig glad i drytech-poser og eh, polarbrød. Så hvis dere har noe oppskrifter eh, til denne her barokukken, som dere synes er greit, og ikke for vanskelig, men en sånn grei mat å lage opp i en sånn, så skriv det gjerne i kommentarfelt under. Det har vært veldig, veldig stas. Den her tar jo, den her tar jo en del plass i, i pakningen, det gjør den. Så jeg tror trikset er å kanskje bruke, bruke den til å kanskje ha førstehjelpsgrinen ditt i, eller et eller annet sånt nå, så du får utnyttet plassen inni. Der ja, nå begynner det å bli god og varm. Man kan ikke begynne å koke enda da. Bra TV når man skal koke vann. Ifølge den pakningen her så, så skal det ta liksom 7-10 minutter, og så er det et, er liksom vannet varmt. Så det er jo greit. Det står her at man... Når man har åpnet opp en sånn pakke, så må man bruke den pakka innen, eh, innen en time. Eh, sikkert fordi at det er fuktighet i lufta, og så vil den ta til seg fuktighet, og så eh, reagere, og til slutt ikke fungere sånn som man skal da. Sånn som eh, den gjorde oppi her. Det damper litt der. Det tror jeg er dampen ifra... Det tror jeg er dampen ifra den, det vannet som jeg puttet underst. Og det er det vannet som varmer opp det vannet jeg har i metallbeholderen. Det går an å ta på den her, men nå kjenner jeg at den er... 
ganske varm. Så det er fint. Det er røyk og sånn, eller damp inni her da. Men eh, siden den bare blir 98 grader eh, varm, så kommer den ikke til å koke. Og hvis, hvis dere vet eh, om det å koke vann opp til 98 grader, eller få vann til å bli 98 grader varmt, er det nok til å drepe bakterier og sånn? Er det da mulighet for meg å bare ta tak i vann fra et kjern og, og koke opp? Eller bør man velge kjern som er på en måte så rene at man kan drikke uten å være redd for å bli smittet av et eller annet? Eh, man drikker rett fra kilden. Og hvis ikke denne her på en måte kan koke opp vann til riktig temperatur, så, så må, man, må man jo også ha med seg alt vannet man skal ha med seg. Da begynner det å bli ganske tungt da. En halv kilo bære på denne saken her, og så en kilo per, per lite vann. Ja, da vil jeg tro at denne her har, har jeg tror denne her har kokt seg ferdig. Kan vi mens kose oss med en rett i koppen. Sånn her. Den er varm. Veldig varm. Så jeg tror vi må ha litt hansker, ja. Alt er greit å ha noen hansker. For den var brutalt varm, da. Det er jo positivt. Der ligger den posen, da. Den er absolutt ikke ferdig reagert med, med vannet. Den eh, driver fortsatt å, å drone på med varme. Så den er kanskje grei å la ligge en stund eh, til den ikke ryker og sånn mer i hvert fall. Ja, så det fungerer bra den der. Absolutt. Men da spørsmålet er, er 98 grader er det nok til å, å drepe bakterier? Og er det noen som har noen enkle oppskrifter? Så skriv det ned i kommentarfeltet under. Som sagt, ikke den mest interessante videoen, men nå har jeg fått vist dere barokukken. Den tar litt plass, veier litt mye, veier en halv kilo. Du kan kanskje bruke plassen inni til å ta med deg andre ting, så du slipper å ha et svært tomrom i sekken. Men da har man muligheten til å få laget seg varm mat helt uten, uten fyr, og helt uten å finne noe brennbart materiale. Du kan pøse regne, du kan sitte inni teltet og lage deg mat uten at man trenger å være redd for å dø av kuldehåsforgiftning. Så til neste gang så får dere ha en superduper tid å kose dere ute og være trygge i skogen og ikke gjøre noe som ikke jeg ville gjort. Få på deg støvla, vi tråkker ned noe mark Tenner opp et bål med noe ved og litt bark Trakter i skaven, en dag, to dag Bli med på tur, ja, bli med hans skogfar